மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ அந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மெயில் பண்ணி கேட்டிருந்தோம் டவுட் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் பட் ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக தான் கேட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா லைக் அதிலேயே அவங்க சொல்யூஷன் அனுப்பிட்டாங்க ஸோ ஸோ சரி ஓகே கொஸ்டின் என்ன என் ஸ்கொயர் லுப் கேரிங் அ ஸ்டெடி கரண்ட் ஐ இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ ஹரிசாண்டல் பிளேன் நியர் டு த லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் கேரிங் அ ஸ்டெடி கரண்ட் ஐ பை டூ அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த கண்டக்டர் ஷோன் இன் ஃபிகர் த லூப் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் இருக்குது அதில் ஐ பை டூ அப்படின்ற ஒரு கரண்ட் போகுது அண்டு அதுக்கு நியரில் ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் லூப் அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வேர்டு ஏன்னா எல்லா சைடோட லென்த்தும் சேமாக இருக்கும் ஸோ அதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் தான் பட் நம்ம மோஸ்ட்லி இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட்டு நார்மலாக அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம் சரி ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு சும்மா கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் இதோட சைடு வந்து ஏன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்கொயர் லூப் வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் சரி ஓகே ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் எந்த டேரக்ஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் இல்லை டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் இப்படி டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் கொஷின் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடே இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் பட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் டியூ டூ கண்டக்டர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் லூப்பாக கன்சிடர் பண்ணாமல் ஒரு நாலு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட் லைன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இப்போது மேலே இருக்குல்ல அது வந்து கண்டக்டர் ஒன் கண்டக்டர் டூ கண்டக்டர் த்ரீ கண்டக்டர் ஃபோர் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் என்னென்னா எஃப் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் இதில் வந்து நான் டேரக்ஷன்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணல ஜஸ்ட் சும்மா நான் இது மட்டும் டேரக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இது வந்து என்ன ஒயர் அப்படின்னா லாங் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் ஸோ அதுக்குமே நமக்கு பிக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை ஐ பை டூ கரெக்டாக அப்போ ஐ பை ஃபோர் பை ஆர் அதாவது மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் அப்படின்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் ஆஃப் கேரிங் கரண்ட் ஐ இப்போ இந்த நமக்கு ஐ பை டூ இருக்கிறதுனால மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஆர் இன்டூ இங்கே நமக்கு ஒரு ஐ இருக்குது ஸோ ஐ ஸ்கொயர் இன்டூ ஓகே சைடு ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஏ ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ ஜஸ்ட் டேரக்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் டேரக்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ கரண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது நமக்கு கரண்ட் சோர்ஸாக இருக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரோல் இங்கே பாருங்கள் தம் யூஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னா இது நமக்கு வந்து இன்வெர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் நமக்கு ஃபுல்லாக இன்வெர்ட்ஸில் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் பட் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நமக்கு ஃபீல்டு வந்து வேறு 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 ஃபீல்டு பட் டேரக்ஷன் இஸ் இன்வெர்ட் ஏன் வேறு வேறுனா தட் இஸ் டிபெண்ட் பை திஸ் ஆர் அதாவது மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஆர் ஸோ ஆறு இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வர வர வேறு ஆகல ஸோ அதனால் சரி ஓகே இப்போ வந்து இந் இந்த கண்டக்டர் பார்க்கலாம் இந்த இப்போ கபேரில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கண்டக்டரில் என்ன சினாரி அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ எஃப் ஃபோர்ஸு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டு ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வேர்டில் இருக்குது கரெக்டாக கையாக வந்துருச்சு ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வேர்டில் இருக்குது கரண்டோட டேரக்ஷன் அப்வர்டில் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி சாரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வர்ட் கரண்ட் இஸ் இந்த அப்பர் டேரக்ஷன் இந்த இதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் திஸ் டேரக்ஷன் சரி ஓகே பட் இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்ல ஜஸ்ட் அந்த டேரக்ஷனில் மட்டும் இருக்கட்டும் சிமிலர்லி இப்போ இந்த கண்டக்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த கண்டக்டரில் எகெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன் சைட் பட் கரண்ட் இஸ் இந்த டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆன் த ரைட் சைட் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம் ஈவன் தோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டவுட் வரும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ண போகிறேன் பட் இதில் நிறைய பேர்த்துக்கு ச லைக் ஓகே அப்படின்றவங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் பட் ஓகே இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு ஓகே இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா லைக் எப்படி லைக்
இப்போ மேலே இருக்க கண்டக்டரில் பார்க்கணும் எகெயின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோடு இன்சைடில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஆமாம் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் டேரக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் திஸ் டேரக்ஷன் ஸோ லெட் சைட் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கண்டக்டர் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு நேமிங் தானே இப்போது இந்த சைடு பாருங்கள் இந்த சைடில் வந்து இந்த சைடில் வந்து எகெயின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் தான் ஸோ இன்வேர்டில் இருக்குது ஸோ கரண்டோட இன்வேர்டில் இருக்குது கரண்டோட டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி இந்த டவுன் டேரக்ஷன் ஸோ லெட் சைட் வந்து எஃப்பீட்டா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் தோ ஸோ தே கெட் கேன்சல் அவுட் ரெண்டுமே கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் அப்படின்னு பட் இந்த இடத்துல நம்மளால் அதை சொல்ல முடியாது எஃப் ஆல்ஃபாவும் எஃப் பீட்டாவும் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஏன் ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆர் அப்படின்றது ஃபார் திஸ் ஆல்ஃபா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆர் ஆர் தான் பட் ஃபார் திஸ் பீட்டா திஸ் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ சைடு ஏ நிறுத்தினால் ஏ ஸோ என்ன சொல்ல வரோம்னா லெட்ஸ் ஏ அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்ட மாதிரினா எஃப் ஆல்ஃபா அப்படின்றது என்னென்னா மியூ நாட் ஐ ஸ்கொயர் ஏ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஆர் பட் எஃப் பீட்டா அப்படின்றது என்னென்னா மியூ நாட் ஐ ஸ்கொயர் ஏ தான் இந்த லென்த் மாறல பட் டிஸ்டன்ஸ் மாறிடுது ஃப்ரம் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மாறுது என்னென்னா ஆர் ப்ளஸ் ஏ அப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எஃபிட்டால் டினாமினேட்டர் வந்து கரெக்டு தான் டினாமினேட்டர் வந்து ஜாஸ்தியான வேலையாக இருக்குது அப்படின்னா நத்திங் இந்த இடத்துல கன்க்ளூஷன் என்னென்னா எஃப் ஆல்ஃபா இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் பீட்டா ஏன்னா அந்த டினாமினேட்டரில் நமக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஏ அப்படின்ற ஃபேக்டர் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு அதனால் ஸோ ஈவன் தோ தே ஆர் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எஃப் ஆல்ஃபா வில் டாமினேட் எஃப் பீட்டா ஸோ கேன்சல் அவுட் ஆகிட்டு அல்டிமேட்லி எஃப் ஆல்ஃபா சைட் தான் நெட் நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ த கரண்ட் லூப் வில் மூவ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் அப்பர் டேரக்ஷன் அப்பர் டேரக்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் என்னக்குன்னா ஏ நெட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த கண்டக்டர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கொஷின் தான் பட் அதுதான் இந்த லைக் இந்த இடத்துல வந்து நிறையா கன்ஃபியூஷன் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்போஸ் நான் நீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல டக்குன்னு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா சரி இப்போ இந்த கரண்ட் லூப் இருக்குல்ல இதனால் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும்ல அது ஏதாச்சும் ரோல் ப்ளே ப்ளே பண்ணுமா அப்படின்ற டவுட்ஸ்லாம் வரும் பட் அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப நீட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொம் ஒரு சிம்பிளாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அன்லெஸ் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நிறைய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கோ வித் த சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் போயிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஜஸ்ட் ஷேட் இட் ஜஸ்ட் கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அப்ரோச் பண்ணுறீங்க ஆன்சர் ஆட்டி ஜஸ்ட் லீவ் த கொஷின் டைம் போனாலும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ட்ரையலர் ஆகிறது தான் அந்த இடத்துல நமக்கு ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் தான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாரி எக்ஸ்டடே எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்கு ஸோ அதனால் என்ன வீடியோ போட முடியல பட் டுடே அண்ட் டுமாரோ ஐ வில் காம்பன்சேட் பை டூயிங் எக்ஸ்ட்ரா வீடியோஸ் தேங்க்யூ